的呢？商标，尾随，幸亏发现你早。你看那脖子，都让绳子勒成什么样了？不是他在哪说不听了呢？我不跟他说了，我心里有别人了吗？你有别人，那你还跟人家喝了小酒，调着小情儿了？你出了事就不管不顾的把责任都往女孩子身上去。哎，你有没有人性啊？这事儿也不能全怪大嘴，就在你最多只能负百分之九十九的责任。不不,不怪罪过，不不怪罪过，都是我自己傻，是我，是我死缠着人家不放。不是典型的一夸张赛上吊吗？你先躺啊，没事了。大嘴他已经答应娶你了。对，啊，不是真的，我我不是在做梦吧？我没有，我答应。哎哎哎哎你查我干啥呀？我又没说不娶的。嘴姑，你你千万不要勉强啊！我不是想逼你的，我本来是想静悄悄的离开人世，我不想麻烦大家的。我好的姑娘，坐着听着。我下一次一定注意，我一定找个偏僻点地方，再找个利落点的地方。这这差差不多得了啊！我既然答应说娶你了，我就绝不反悔。这辈子是福是祸，是好是坏，就这么着吧。正好，你们大家伙都在了，老白过来说话。来点水。最近有点不太平，大家伙一定要小心。咋了？又闹山贼了？不是山贼，是乌贼。乌贼、嗯？心肠比山贼还黑，最近四处作案，专挑大户人家下手。他杀你，俺们又不是大户人家。是啊，那你们也得小心。据受害者回忆，这是个女贼，手段非常高明。且利用美色，皇上要嫁进来，骗取户主对其的信任，然后呢，再用迷药把所有人都放倒，最后把店里的东西洗劫一空。最可气的是，事后竟然没人记得他长得嘛模样。这种迷药叫九香迷魂散，你怎么知道的？我这还有半包，要不你尝尝？这什么玩意儿？不是个女贼吗？我是女的吗？据现场的脚印来看，他还应该有个帮手。不是你吧？是我。我不打自招，我有病啊！快快快快快！放下，放下！你刚才说的那个女贼，很有可能就在俺们店里。在哪儿？在哪儿？在哪儿？要抓，随时都能抓。咱先搞清楚几个问题吧。问题：第一，我们不是大户，他为什么要盯上我们？第二，他为什么要对大嘴下手？第三，如果他有同伙，他的同伙在哪儿？第四。如果说他真是贼的话，咱们怎么将大嘴交代？哎，你怎么吃皮啊？以前都这样，我娘吃苹果，我吃皮儿。我看不出来，你还蛮孝顺的吗？以后我对你会像对我娘一样好的啊。哎呀，三妹决定娶你之前呢，我一直拿不定主意，这下好了，你帮我把主意给拿了。<笑>哎呀，实不相瞒呢，在没决定之前呢，我心里一直很矛盾。不，这决定之后呢，我一下子就踏实了，我觉得人生有目标了，不像以前那么没着没落的了，感觉非常旺德福。<笑>旺德福？嗯。哎，没没没事，哎呀，正面旺德福。反面泰瑞宝，我身上最值钱的也就只有他了。这么的，过两天呢，把他给当了，当了之后给你、呃、打两件首饰啊，再吃一块。嗯，哎呀，掉了。看来大嘴这回动作真强了。早说晚说，偏偏现在说你也是严小料，别喝了。你怎么不早说呢？我也是刚刚接到通知。再者说了，是你们自己个儿警惕性不高，怪了谁？行了行了，先不要说这个了。大嘴下手动手，这个那女的武功怎么样？轻功不错，其他的就不知道了。总之比你强。哎，客官，您打尖住店还是吃面？住店有空房吗？有，要几间有几间。楼上请
。这女的八成是同伙啊！她跟柳姑娘用的是同一个品牌的香粉。而且鞋的款式一模一样，最重要的是，他们俩练的是同一种轻功，走路都踮着脚。这回就行了，把我揍！和我踢就老远，和个三妹就女儿。小六，大半天你拿刀干啥呀？那小六一直不就这样吗？一惊一乍的。不是，楼上那女的，是大嘴的未婚妻，长得特漂亮。等结婚的时候别忘了过来和亲。哎，老魏，老魏，老魏。你还没定呢，你低调。我娘没看着呢吗？是是是。呃，掌柜的，那个我想明天请个假。啊，春假啊。行了，这边没有你仨事了，改个仨干啥去？哎，行，那我去。对，是。来。你又那么地了，你怪我干嘛？凡事都得讲证据吧。现在动手就得你大吵几声，弄不好就会鸡飞蛋打。可我就怕他们给跑了。跑不了。他们既然来了，总不至于空手而回吧？来来来，你这边，你这边，你先回去，没事儿啊。不，你在这儿，他们不敢动手。这样，有任何情况，我们都通知你。嗯，向你汇报。汇报，汇报。行了吧？这还差不多。行吧，我是来这住店的，就住在隔壁，随时准备接应你。哎，这是酒香迷魂散，十个人的量。姐，你怎么了？没事吧？嗯，没事。你有什么事？你不会是想打退堂鼓了吧？不是，我，我只是觉得这笔买卖不太好赚，这才叫挑战呢。你忘记了？这个机会你等了多少年呀？可他们现在已经怀疑我了。你怎么知道？直觉。反正不能再干了，咱们换一家吧。你想天下这么多有钱人，换谁家不行啊？你是不是怕了道圣了？那个是贼祖宗啊！一碗迷魂汤喝下去，我让他叫我祖宗。等等，老姐，你是不是心软了？是不是因为那个死胖子？那个胖子姓藏真的不粗，我就怕干完这一票，他以后不好做人啊。再说，他已经够辛苦的了。老姐，这笔买卖他不光是钱的问题，这要是做成了，我们就名震江湖了，弄不好还名垂武侠史呢。这些虚名真的对你那么重要？那当然了，要不然我为什么干这行啊？别的就不说了，我们俩练那轻功吃了多少苦呀？这些年都白熬了，就为了那么一个只会空口说白话的死胖子，值得吗？没想到你挡路还不出啊！哟，你怎么起来了？快快快快，你回去躺着去。没事没事。还说没事？你看脖子那红印还在呢，你找我心疼呢。现在呀，不碰就不疼了，疼我会告诉你的。我帮你炖。哎，不不用不用，呃，你嘴搁别的不行，做饭还行，这点忙不用你帮。以后啊，所有的活都我干了啊。那我做什么？你你就逛逛街，看看戏啊、呃，吃吃喝喝，玩玩乐乐的。呃，只要不干活，啥都行。<笑>你不怕把我宠坏了？哎呀，你嫁给我本来就够苦的了，你说我再逼着你干这干那的，日子还咋过呀？没想到你还是个模范丈夫啊！啥模范丈夫？啊？我要真是模范丈夫啊，我我就多赚好多钱，我让你想买啥买啥，想穿啥穿啥，啊！不用了，我觉得现在这个样子就挺好的了。行了，你就别安慰我了，你先回去吧啊！想吃啥呢？你提前说，咱穿的跟不上，吃的管够啊！哎，我来端过去。端一次成规矩，以后都得你端了。你把人叼着呢，我来，咱俩回去休息啊。嗯。大嘴，还知道唐人吗？跟你有啥关系？干干干啥干啥去？哎呀，哎呀
。咱说着说着，还脸红了。<笑>你干啥？你说啥呢你？你啊？说出去谁信呀？哎，玫瑰是光照大侠呀！别废话了，我跟你讲，我们赶快动手，天凉姐姐，别瞎扯。那从哪开始啊？你上楼主要是有同党之类的，我到后面姐姐屋去说。好，快。要不要动手？我去偷着小六，千万不要去。他知道战堂是刀伤，笑脸来了，带回去一身还不打雷片。先看看再说。嗯，我就是不知道他们冲什么来的。如果冲钱，咱这没有啊。冲我刚才就应该动手，太奇怪了。会不会是冲我来的？<笑>肯定不会。你说我就一破厨子，又老又丑又没钱的，人家凭啥？哎哎哎哎，大嘴，你没事吧？我有啥事？我挺好的，我没事。我就是真没想到，他真是个贼呀！你不要难过嘛，栽坏的贼也有回头的可能。掌柜的，你别安慰我了，我吃了自个儿的分量。自言自语，找到没有？那个屋子里面除了几个古董花瓶，就只有这七八两碎银子，还有一些假冒伪劣的首饰。行，撤吧。哎，要撤你撤，都进行到这份上了，难道前功尽弃呀？月云，真的算了吧，我不想让他知道的。咱们走吧，姐求你了。要走你走，这可是道圣的宝藏啊，多少人做梦都梦不到，眼看就要到手了。傻瓜才会半途而废呢！哎，我的话你听是不听啊？好，我可以不动手，但是你必须告诉我这个死胖子到底哪里好。这个死胖子是不好，又穷又笨又丑，可是可他心肠是的确好。我闯荡江湖这么多年，只有他真心对我好，而且他并不是因为我长得怎么样。啊、别逗了，如果你当初被毁了容，他还会对你这么好吗？鬼才信呢！我信。只要他答应过，他就一定会。好吧，这可是道圣的宝藏呀！你想干什么？来都来了，白个头发总可以吧？好歹是贼祖宗，留个纪念吧。走。哎，那些银子不能拿的，总共才七八两银子，光是迷魂散我们俩就搭进去好几十两。总得考虑一下成本问题吧。你把这些银子拿了，他们会把这个账算在他的头上。月云，我求你了，你把银子送回去吧，然后顺便把屋子收拾干净。姐陪你去啊、哦，求求你了，求求你了。走走走坐下聊会儿，坐坐坐，别胡想坐。你们俩刚才的话，我们全都听见了。但是你们不用害怕，我不想跟你们动手。是不想动手，还是不敢动手？回花解解愁，回花解解愁，还敢吗？你姐在下药之前，战堂早已经把迷魂散叼了一个宝，真正的迷魂散。在这儿呢。事已至此，要杀要剐，悉听准备。先不说那些了，是谁告诉你们我们这儿有道圣的宝藏？白三娘。嗯。娘。你们认识我娘？不认识。
不过我听到他跟别人对话，说他的儿子是刀身，宝贝在这个地方。他原话是怎么说的？他说：“老郭呀，见上我儿子了，见着了，堂堂道圣，名不虚传啊。你”你你娘又说了：“你闺女还是不肯回家呀？不回就不回吧，他的宝贝在那儿。”你娘又说了，我儿子的宝贝也在那嘎瘩呢，所以我们就过来了。哎<笑>，知道我的宝贝在哪儿吗？嗯、就是他，你偷的走吗？我的宝贝啊，在这儿，你偷一个试试啊。耶，我就是老哥他女儿。小郭。<笑>原来是这个样子的，闹了个大笑话。掉了，把我气丢了，老爷。等点住了，带回衙门候审。走，小溜溜。哎呀，先不要着急嘛，喝杯茶再走。对对对，哦对对对，来来来，喝一杯茶。喝杯茶。啊，天哪！喝。没事，没事，喝喝喝吧，真的喝完了嘛，对不对？喝。嗯。哎，甜的吧？甜的吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
不看吗？不看，多凄美的井水啊、哎！除了水呢？多沧桑的井啊！除了井呢？多透明的冷空气啊！你在看什么呢？嗯、月亮，月亮在天上，你望井干啥呢？往天上看，我讲脖子多累呀、啊！哦。人都走了三四天了，大嘴，你有意思没意思呀？来吧，咱咱咱先不说那个，哎，你就说，你你那柳姑娘对我真有没有点的意思？没有。不是，大嘴啊，你说你人家都走了，你现在问这个有什么意义没有？你不给自己找不自在的吗？不不是我，我就想问清楚点，要不然我这心里不踏实。我觉得有，为什么呢？啊，人家为了你都金盆洗手了，那他们为什么还走呢？他呢？他。还有慧兰，他嘴上说的好听啊，你是个好男人。说完之后扭身就走，连个分手的拥抱都没有。这就说明啊，人家本来就跟你不是一路人。那你和秀才就是一路人呢？对对对，我们的情况不一样。我跟夫妹啊有很多共同点的，比如呢？比如夫妹爱练武功，嗯，我爱写武功啊。嗯，夫妹爱动手，嗯，我也爱动手写字儿啊。嗯，那我还爱动手做饭呢。哎，这水里的月亮啊，漂亮是漂亮，一碰就碎了。哎、小时候啊，我喜欢我家邻村的一姑娘。有一天一大早，我就整个树瓜，我就看他去，结果连面都没见着。人家隔着门给我来了去，癞蛤蟆想吃天鹅肉。<笑>我也经历过这种事儿，感觉咋样？感觉良好啊。嗯，呃，我是门里边那位，不好意思啊。<笑>其实啊，经过那件事啊，我就应该明白，男女之间的关系就跟你俩玩的游戏差不多。哎，现在这手里并不重要，重要的是谁扯最后一根儿。嗯，什么意思啊？谁主动谁就输呗。你就说那柳姑娘啊，一开始哭着喊着让我娶她，我答应了，结果怎么着？别逗了，明明就有两码事儿，人家原来就没打算嫁给你。哎、我我不跟你说，你这没跟你没功夫。哎，好好，你说你说，我们保证不打岔啊。他还有慧兰，为啥一个个都走了都没留住？最大的原因就在我身上，兄弟，归根结底还是不够坏。这这个坏具体是指什么？冷漠、残酷、爱答不理。哎，你你就是老白，他以前对掌柜的爱答不理吧？结果怎么样？啊，还有还有你，你以前对无双不也爱答不理吗？结果怎么样？这这大嘴说的不是我说的。还是那句话，男人不坏，女人不爱。要想姑娘喜欢你，你就得坏。照你这么说，你扇我俩大嘴巴，踹我两脚，我就芳心暗许了。能够，朋友妻不可欺，这我知道。再说我对你这样的没兴趣。嗯，那就无双好了。人家又漂亮又没主，而且近水楼台哦。千万不要乱来啊！啊，这，这是是是可以，就不能太过火了。我这老白跟他急。大嘴，嗯，咱说好了，只要你能让无双给你做件衣服，我就输了。但前提条件是你不许向他要。那我不向他要，他咋知道送我衣服？他不送我鞋、荷包啥的？那鞋和荷包也行了，只要是他亲手做的就行。我输了，无双就归你。还有这根毡子，那要是大嘴输了呢？秀才归你。嗯，还有我那双被子啊，我要输了，我亲手保你屋去。你也为定呢？你也为定。嗯。不、嗯、是，慢点。啊，这个这个。您您您好，拿着吧不说，这么早就出门啊？嗯，是啊，小刘还等着我呢。你有事儿？嗯，没事，咱俩就不能唠唠嗑啊？<笑>没事吧？呃，一会儿有事儿，一会儿没事儿。咱俩除了事儿，不能唠点别的呀？别的。嗯。什么事儿？你要是不忙的话，你能不能帮我点小忙？什么忙？你尽管说，只要我能帮
你你你你你你你你以后没啥事别老挎着刀在我面前晃来晃去，你知道不？啊！别以为你立马破刀你就能吓唬住谁，别说你了，就是小六还有他师傅，我从来都没处过。我当捕头的时候，你还不知道衙门口从哪儿开呢。嗯，你没事吧？少我来这套啊！我跟你说，我说话你听见没有？啊，你再给我嘚瑟，小心我收拾你啊！嗯、我说这怎么回事啊？啊？不知道。我觉得大嘴是对我有意见。他对你有啥意见、啊？老老觉得怪怪的，要不你替我问问他？行。你等着啊！我问你，无双怎么得罪你？没没用啊，无双人挺好的，多好的姑娘，人见人爱的。你说是不说？葵花，这这这，胡说胡说胡说胡说！你你就叫无双给我做件衣裳就行了，料子我出，他动手就行啊。那你自己咋不说呢？我跟小郭打了个赌，呃，牛肚跟猪肚之间的区别还是挺大的哈。呃，就我个人来讲呢，我比较喜欢牛肚，啊，炒着吃，涮着吃都行。我我我我刚才说哪了？你跟小郭打了个赌啊？对对对，我跟小郭打了个赌，具体情况你就不用知道了。反正你就让无双给我做件衣裳就行了，但必须得是他亲手给我做的。最关键的是。就事后别人问起来，他必须得说是他自觉自愿的，你知道吗？李大嘴，你觉得这样有意思吗？嗯，我我我没耍赖，老白他那卖画，姑娘也是书贩，一张黄牌，三子黄牌，直接发下场。辛苦的是吧？你现在累瘦了都。小叔啊，哎，六儿啊，嗯、啊，呃，吴双最近咋样啊？你知道哪方面？呃，工作、学习各方各面。要说这工作呀、嗯，你问叶干嘛？我凭嘛告诉你呀、啊？叶干嘛？没没没没没事，我随便聊聊。哎，六儿啊，你这双靴子是吴双做的吧？是啊，啊怎么地了？下级给长官送礼，不到规定限额，不能算行贿。哎，你急啥呀？我又没说行贿的事。咱接着说这靴子啊，行行行，我把它脱了。哎，别别别别别别动别动,别动，你一不动动，你一脱，这客人都得跑了。六儿，哎，我是说，你能不能让他也给我做一双？那你自个儿不能管他要，我这不是抹不开面儿吗？啊，行，你等着。嗯，住上。住手！来来来来，李大头管你要血了。啊啊啊啊！哎，这这这这这这谁谁谁谁管他要靴子了？我有靴子，我干啥管人家要啊？哎，你刚才不是你听错了，我说的送是歌颂送，不是赠送的送。歌颂，歌颂，靴子，这不靴子？哎呀，大你看我多大方，总共就三张，又得送你一张，只剩最后一次机会了。好好珍惜呀、啊！<笑>未经父辈允许，我是不能单独和吴双说话的。我没让你单独，我不陪着你呢吗？是兄弟重要还是女人重要啊？兄弟如手足，女人如衣服。哎，这不得了吗？兄弟如同蜈蚣的手足，女人如同过冬的衣服。你你就这样啊？行，全当我没你这个兄弟，不就一床被褥吗？我冻死得了。待会儿他来，我就悄悄编鼓。具体事情你自己谈。哎，那那那行，那行，那我叫人了啊。吴叔，哎，有有人找。哎
什么事儿？哎呀，最近天气挺冷的啊、哎，不是一般的冷啊。天冷就得加衣裳了。哎，不加衣裳就得感冒发烧流鼻涕。这年头又没康泰克，只好用手绢了。手绢，布的，这么大方形的，上面绣着花。手绢儿，手绢我有，两条，我自己绣的。也真好看哈、啊，真好看，好看。喜欢吗？想要吗？想要。你上街买去。嗯，西街布店正在打折，石门墙三条嘞。哎，不，不，不，不，那个，买的不如你绣的好看哈。那我就没有办法了，手绢是有特殊含义的，嗯，不能随便送人。哎，我。那你有没有没有啥特殊含义的？只要是你亲手做的啊，<笑>你可以保管好啊，千万别丢了。嗯，回去吧。啊，回去吧，回去吧，没事儿。一个人在这待干啥呀？真是。什么？回去吧，回去。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你还欠着人家老老店儿啊！真是的，还熟读圣贤书呢，熟读读狗肚子里面。别打嘴！哎，行行行行行行行行行，小郭，你别整他了啊！我认输，行吗？你说的。没事吧？要不过来躺会儿？不，炕上还有点热乎劲儿，要进你的被窝就出不来了。我就怕你把感冒传给我，我再传给福美，传给更好，让他病了，咱大家一块儿同归于尽。这还不是你自找的吗？谁能想到无双那么绝情啊？无双那不是绝情，原来有，后来没了，那叫绝情。本来就没有，谁说没有啊？啊？你说无双冲我动过手吗？没有，那那那那那说明什么呢？他是点过你的穴吧？是吧？还有老邢、小六、老白，这客栈里所有男的都点过了，他就没点过我呀？这也太奇了吧！嗯，那每次在厨房碰上他，他冲我微笑，还点头呢。那是人对你客气，你伸舌头也算客气？他还对你伸过舌头啊？那那倒没有，他但但他冲我眨过眼睛啊，边眨边流眼泪。那是被油盐熏的，错。切红葱切的，<笑>我跟你说，那天我冲他一抓脸子，立马他就慌了。哎呀，那家伙张老白就问我到底咋回事，就怕得罪我呀。<笑>还是那句话，男人不坏，女人不爱。<笑>你对女人你就不能客气了，你要对他客气，他立马上你。<笑>这么说，无双真的喜欢你？<笑>那还能假呀？我跟你说，我就是等着惠兰的。我我要不等惠兰，就无双。我妈尖头裸二被我早把他拿下了。<笑>哦，那他为啥连条手绢都不肯送给你呢？怕媳妇好面子，女孩不都这样吗？咱咱咱，你不信，你你你不信，咱咱咱试试啊？怎么试啊？你还想打赌啊？这么的，明晚之前我让无双说喜欢，我输了呢，我把这身衣服给你；你输了，你把你被子给我，好、啊、行，他们定了。<笑>上当了不是？我说让无双说喜欢，又没规定说是喜欢我。你说到时候我随便拿点东西问他喜不喜欢，你猜他会咋说？一般般喽。这这这，哈哈说，这么这么早就出门啊？嗯，是啊，大嘴哥。啊，吴双，我这人嘴大，胡说八道你也知道哈。昨天晚上我就是好面子，你别往心里去。不是啦，你还才好面子呢，怕羞，一说话脸就红。你看我的脸蛋红。嗯，吴双。
，你就放我一马吧。你说这么冷的天，我就这么一件衣服，万一要真是冻感冒了，你把大家都穿上都不好是吧？感冒没关系，我这条手绢是送给你的。这是真的假的呀、啊？嗯，我一直想告诉你，我很喜欢你。是刻骨铭心的那种喜欢。我说。你们幸好是个梦。我刚还说幸好啊。Morning， 啊 Morning， 还摸你干啥呀？对对，休休休休的。你晚上做梦梦到过无双没？梦没梦到跟你有啥关系啊？你问这干嘛呀、啊？你梦跟现实都是反的吧？那得看是什么梦了。日有所思，夜有所梦。啊啊、哎呀，无双来了！那那啥，大哥你赶紧坐坐。坐<笑>那个你也起得这么早啊？大嘴哥，哎哎，嘿嘿嘿嗯，你这碗粥不是给我的吧？是啊，大嘴哥，你吃就吃吧。哎，那那我不客气了啊。<笑>你放了多少盐呢？不多啊，猪舌头是要用盐腌一下的，不然满嘴乱跑啊。那啥，无双，我这人嘴大，你也知道是吧？昨晚我那是胡说八道，你别往心里去。我求求你放我一马，回头我给你烧高香啊！我又没死，你烧什么高香啊？行了，我也不说了，说的越多，错的越多，就这么着吧。来，站住！啊，说我那么多坏话，就这么完了？那你想怎么的？准备好了吗？啊，嗯，开始吧。呃，不瞒大家说哈，我对无双还是有那么点感情的。呃，哪方面的感情？大人说话，小孩别插嘴。嗯、哪方面感情？呃，就是类似于喜欢的那种喜欢。喜欢就喜欢嘛，还类似于？那就是喜欢啊。那个，我一直垂涎于无双的美貌与智慧，比妄图占为己有啊，还四处散播谣言、啊。嗯，请用一句歇后语来形容你这种可耻的行为。给个提示呗。什么东西想吃什么东西的肉？癞癞蛤蟆想吃天鹅肉。哎呀，你有意。行行行行行行行，人衣服也脱了，嘴也认了。That's all 了 ，stop 了。开玩笑呢，无双没说就不算完，接着认罪啊！嗯，谁让你一宿一宿折腾我们呀、啊？哎，行，怎么认你说。左边，男人不坏，女人不爱，是吧？不是。嗯，那你前两次的失败经历都说明了什么呀？说明我癞蛤蟆想吃天鹅肉呗，你是不是这意思？呃，我也不是这个意思。我跟你开玩笑呢，大嘴。开玩笑呢，你们是不是都这意思啊？没有没有没有。坐，不是坐，快坐。开玩笑呢。开玩笑。衣服给我脱了，被褥给我拿走了，枕头给我送人了，啊，我冻得一身身起鸡皮疙瘩。你说跟我开玩笑？行，你这你不开玩笑吗？那我把衣服脱了给你们开吧。哎，行行行，脱了不行不行。大白天的吓着孩子，干啥？那行，大姐。
，他对你是不怎么样，但至少把菜刀钱还你了。这又说明什么？六姑娘虽然是个贼，但是为了你，她连刀圣女宝藏都不想要了，是吧？你本来就没有。可他不知道吧？你的感情经历看起来是失败了，可还不至于惨败，至少。你还闹这个月亮吧？受了点挫折，你就自怜自爱，把过错都推到别人的身上，这样子有意思啊？我把过错推谁身上了？男人不坏，女人不爱，那潜台词就是怪对方有眼无珠，看不出你的好。癞蛤蟆想吃天鹅肉，那又怎么样？首先你不是癞蛤蟆，其次，那个不懂得欣赏你的人，他也不是天鹅。该说的我都说了，该做的你自己好好想一想。这个世上，不光只有你一个人没着没落的。大嘴，哎，关于那个癞蛤蟆，我对不起啊。真心的。嗯。你那你把被褥还我吧，要再这么动一下，我非感冒了不可。被褥我给老白了。嗯。啊，你们给人了，你这不咋说呢？给谁了？就就从这走二十步蹲墙角那个。啊，行，我去压过去啊。墙角真那要饭的小米。啊，你都都都拿走盖去了，这玩意儿。老白，你等我回来收拾你，我跟你说，别别别。